വെള്ളമടിച്ച് കോൺ തിരിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ കാലുമടക്കി ചുമ്മാ തൊഴിക്കാനും തുലാവർഷ രാത്രികളിൽ ഒരു പുതപ്പിനടിയിൽ സ്നേഹിക്കാനും ഒടുവിലൊരു നാൾ വടിയായി തെക്കേ പറമ്പിലെ പുളിയമ്മാവിൻ ചോട്ടിൽ എരിയുമ്പോൾ നെൽ നെഞ്ച് തല്ലി കരയാനും എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ വേണം അതും ലാലേട്ടന് മാത്രമേ അത്ര ഒറിജിനലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ ഡയലോഗാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നരസിംഹം സിനിമയിലെ ഡയലോഗാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അതിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് സിനിമയിലെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് മോക്ടൈൽ മീഡിയ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മോക്ടൈൽ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡയലോഗുകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചന്തു പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നീ അടക്കമുള്ള പെൺവർഗം ആരും കാണാത്തത് കാണും ആരും കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ചന്തുവിൻ്റെ ഡയലോഗ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ദി കിങ്ങിലൊക്കെ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യെസ് ഐ ഹാവ് എൻ എക്സ്ട്രാ ബോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു എല്ല് കൂടുതലുള്ള അമാനുഷികനായ നായകനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ എയ്റ്റീസിലും നയൻറ്റീസിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിനിമകളെ പ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നരസിംഹം ദേവാസുരം ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകളൊന്നും കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ചില സിനിമകളെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറാം തമ്പുരാനിലെ മോഹൻലാലും മഞ്ജു വാര്യരും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ എടുത്താലും ഒക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് അന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൈയടിച്ചവരാണ് അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ നിന്നവരാണ് അത് ദേവാസുരത്തിലെ രേവതിയെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രേവതിയുടെ ഭാഗത്തല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു തെറ്റാണ് ഇന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് കൽപ്പറ്റ നാടമാഷ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് നിഴലാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ശാലീനിയായ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലെ നായികമാരെ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മുടിയൊക്കെ ഒതുക്കി തുളസി കതിരി ചൂടിയ ശാലീന സുന്ദരികളാണ് പഴയ സിനിമാ നായികമാരെല്ലാം അപ്പോൾ സ്ത്രീയേക്കാൾ ശാലീനയായ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അതിൽ ശാരദാമയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പഴയ നടി ശാരദാമയുടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാലത്തെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നായിക എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു അതേപോലെ ആ സി ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നെടുമ്പുരങ്ങളാകുന്ന സിനിമാ കൊട്ടകൾ എന്നാണ് അത് മലയാളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഷക്കീല തരംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമ എത്തരത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ സിനിമകളെല്ലാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻ്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം പോലെയുള്ള സിനിമ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ടേക്ക് ഓഫും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നായിക പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻ്റി ടു എഫ് കെയിൽ തൻ്റെ പുരുഷത്വം വേണമെങ്കിൽ ചെത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ധൈര്യമുള്ള നായികയായി മലയാളത്തിലെ നായികമാർ വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കുന്നത് അതേപോലെ പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു വിവാദമാണ് കസബ സിനിമയിലെ ആ സീനിനെ കുറിച്ചുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ കോമ്പിനേഷൻ സീനിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം അതിൽ പാർവതി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതും പാർവതിക്കെതിരെ പൊങ്കാലിട്ടതും ഒക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പാടില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവസാനം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി സി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളുണ്ട് ഒന്ന് മായാനദിയാണ് മായാനദി കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര മാറ്റമാണ്
പിൽക്കാലത്ത് ഈ കച്ചവട സിനിമകൾ എന്ന രീതിയിൽ മാസ് സിനിമകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഷാജി കൈലാസ് രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജി പണിക്കർ കൂട്ടുകെട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മാസ് സിനിമകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്ന് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പുതിയ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ഒരുപാട് പു യുവാക്കൾ സിനിമയിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മോക്ടൈൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് നേരത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു കവർ സോങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ഉള്ള പല പരിപാടികളും നമ്മുടെ ഒരുപാട് കവർ സോങ്ങുകളും കണ്ടൻറ്റ് ഫിക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി കാണുക അതുപോലെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പ്രതിഭകളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തേക്ക് മൊണ്ടാഷ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പ